I think that the most relevant skills are those related with uh, building uh, human relationships. Mm. So, because you work always in a team, you work with different people with very different experience, different background, different education. So, like all the capacities in related to working with people and being really not working working in a in a way that you can really learn from each other. So it, it's there are many skills related with uh, communicating with others that are relevant. But also when you are like uh, when your work it involves to support people with uh, difficult situations. So then you have to uh, have a lot of pati patience, a lot of understanding. But for me, it's very important also to you know, I the, it took me many years to understand the importance of empowering, but this is really relevant. Like, it's not, you cannot help others if they're not helping their self, themselves. So it's like, you know, we, we used to give uh, a lot of responsibility to the people we work with. So it's not just giving, 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 but also asking the other to give things back. So don't have, don't be overprotective or over paternalist. So we try really to give a lot of space for people to develop their own ideas. So maybe a tip will be not to say everything, but to wait for the others to really uh, say their view, give the, so they will, everyone will have the time to say what they think about the, the issue. So the more space you generate for the others to feel confident and capable to bring their own ideas, their own experience, what they think about the topic you're working the best. Mm -hmm. So it's like to, yeah, to increase the ownership of those people you are working with. It, the same with the people you work, because they work in the organization or with the people that are participating in the activities. So this is work for everyone. To just create the space for them to contribute. Allora, intanto bisogna avere diciamo, una buona manualità per poterla trasmettere diciamo, a questi ragazzi che nella maggior parte dei casi non hanno esperienza di falegnameria. Eh, sicuramente bisogna avere diciamo, anche eh, le idee chiare sui eh, tipi di manufatti che si devono realizzare per evitare di pensare a cose troppo complesse o anche troppo facili e che quindi possono o sottovalutare le potenzialità dei ragazzi oppure sopravvalutarle ma perché diciamo, molti hanno pochissima esperienza. Ora, quello che cerchiamo di sviluppare, anzi ora cerchiamo di farlo con l'avanzare del corso, è anche valorizzare le, le loro, diciamo, il loro bagaglio culturale e questo è essere intanto una conoscenza nostra, quindi per poter valorizzare dobbiamo prima conoscere. Ehm, anche i rapporti interpersonali sono importanti, un'altra volta un ragazzo non è potuto venire venerdì perché doveva andare in moschea, e se io diciamo mi ho non mi opponevo, ma comunque creavo un problema per questa cosa, sarebbe stata mia mancanza, quindi anche conoscere la loro cultura, questo è importante, è fondamentale per evitare di creare tensioni. E poi sì, la cosa importante è valorizzare appunto quello che loro hanno nei loro paesi d'origine e che possono portare come contributo alla realizzazione dei manufatti lignei. Sono Carmen e insegno italiano a Itastra la scuola di italiano per stranieri dell'Università degli Studi di Palermo. Penso che sicuramente al di là delle, delle competenze professionali che sono necessarie in ogni ambito lavorativo, sia necessario avere altre competenze umane che sono importanti tanto quanto le, le competenze professionali in senso stretto, no? quindi essere molto umani, molto empatici, essere anche molto flessibili, adattabili, è avere la capacità di sospendere il giudizio no? di fronte ad una cultura diversa e avere anche la sensibilità di capire che ci troviamo di fronte ad una persona diversa con le proprie caratteristiche personali e con le proprie caratteristiche culturali che possono poi essere legate ad una serie di ambiti che noi magari non, non teniamo minimamente in considerazione quindi cercare di ampliare nostro, questa nostra visione no? un po' del, del mondo, di, di quelle che sono le, le differenze.